அடுத்து முளைக்கட்டின வெந்தய குழம்பு வாழைக்காய் மிளகு கறி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு சொல்கிறேன் முளைக்கட்டின வெந்தயம் இந்த மாதிரி ஊற வச்சுட்டு ஓவர் நைட் ஊற வச்சுட்டு நல்லா முளைக்கட்டணும் ஒன்றரை நாள் முளைக்கட்டணும் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் நல்லா முளைக்கட்டணும் அப்போ தான் வெந்தயம் கசக்காமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீளமாக முளைச்சி வரணும் அப்போ தான் கசக்காது அப்புறம் வெங்காயம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி பூண்டு தேங்காய் பால் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டாவது தேங்காய் பால் உப்பு மஞ்சள் பொடி நெல்லிக்காய் அளவு எலுமிச்சம்பாள் புளி நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு மிளகு அரைக்க மிளகா மல்லி ஜீரகம் சிறிதளவு மிளகு காரத்தொங்க மாதிரி மிளகா போட்டுக்கோங்க நான் மூணு மிளகா தான் வச்சுருக்கேன் இது காரமாக இருக்கும் வாழைக்காய் மிளகு கறிக்கு வாழைக்காய் வந்து இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா வேக வச்சுக்கணும் காரத்துக்கு வந்து மிளகு தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறது கடுகு உளுந்து கருவேப்பிலை சிறிதளவு தேங்காய் துருவல் இப்போது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இல்லை வாழைக்காயை வேக போட்டுக்கலாம் மிளகா மல்லி எல்லாம் வறுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு மிளகா மல்லி ஜீரகம் இதை எடுத்துட்டு அடுத்தது வெங்காயத்தை கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் வெங்காயம் போடுறேன் சின்ன வெங்காயம் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் பெரிய வெங்காயமும் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஆற வச்சு விழுத அரைச்சு எடுத்துக்கணும் நல்லெண்ணெய் விடுறேன் ஒரு நல்ல நாலு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க வெந்தய குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் தான் விடணும் எண்ணெய் காயட்டும் அரை ஸ்பூன் கடுகு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் வெங்காயம் அப்புறம் பூண்டு ஒரு பத்து பன் பூண்டு முளைக்கட்டின வெந்தயத்தை போடுறேன் நல்லா முளைக்கட்டினதுனால இந்த குழம்பு கசக்கவே கசக்காது வெயில் காலத்துக்கு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது கொஞ்சம் வதக்கிட்டு இப்போ அரைச்ச விழுது மிளகா மல்லி ஜீரகம் இதெல்லாம் அரைச்ச விழுது இதையும் போட்டு வதக்கணும் சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் போடுறேன் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளி ஊற வச்சுருக்கேன் இதை வந்து கரைச்சி விடணும் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் புளி கரைச்சு கொஞ்சமாக விட்டால் போதும் ரொம்ப விட வேண்டாம் வாசனை போகட்டும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கணும் வதக்கிட்டு ரெண்டாவது தேங்காய் பால விட விடணும் நல்லா வதங்கி கெட்டி ஆயிடுச்சு புளி வாசனை போயிடுச்சு இப்போ ரெண்டாவது தேங்காய் பால் விடுறேன் இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இறக்கும்போது முதல் தேங்காய் பால் விட்டு கொத்தமல்லி தலை தூவி இறக்கணும்
குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போடுறேன் முதல் தேங்காய் பால் விடுறேன் கெட்டியமா விடணும் இது வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் இப்படி சூப்லே கொதிச்சா போதும் அடுப்ப அணைச்சிட்டு மல்லி தலை போடணும் இப்போ முளைக்கட்டின வெந்தய குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்ப அணைச்சிட்டேன் வாழைக்காய் மிளகு கறி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பிலை சிறிதளவு கருவேப்பிலை வேக வச்சு வாழைக்காயை போடுறேன் வாழைக்காய் வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க வாழைக்காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் தூள் போடுறேன் ரொம்ப போடாதுங்க மிளகு தூள் நல்ல காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு தூள் மிளகா தாளிக்க வேண்டாம் மிளகு தூள் போடுறதுனால இப்போ அடுப்பு அணைச்சிடுறேன் கட்டின வெந்தய குழம்பு வாழைக்காய் மிளகு கறி ரெடி